Так, любимые, приветствую вас. Здравствуйте, мои дорогие, присоединяйтесь. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, присоединяйтесь, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте, рада вас приветствовать. Сегодня проведу эфир «Вопрос-ответ», эфир спонтанный. Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, хорошие, привет, 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 присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Хадарцева, я психолог, расстановщик, энерготерапевт. Вышла просто с вами поболтать, поговорить, а, 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 ответить на ваши вопросы. Добрый вечер, да, красотка, спасибо, Антон, благодарю. А, пришла на полчасика поговорить с вами, ответить на ваши вопросы. Говорите, пожалуйста, как нет звука? Нет звука, говорят, слышно меня? Поставьте плюсики или напишите мне, что нет звука, если вы меня не слышите, вроде есть звук. Да, привет, 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 мои хорошие, привет, любимые. Давайте задавайте ваши вопросы, любые вопросы, которые к вам у вас есть, можете задавать, буду отвечать на них. Будем сегодня говорить с вами о ваших темах, о тех темах, которые вас интересуют, любые вопросы, готова ответить, готова поделиться своими знаниями. Юля, у меня тоже в октябре день рождения, 7 октября, я тебя обожаю, я вас тоже, моя любимая, обожаю. Какая красивая дамочка, спасибо, 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 спасибо. Помимо того, что я красивая дамочка, я еще психолог, расстановщик, энерготерапевт, поэтому можете мне любые вопросы задать, я на них вам отвечу. Поэтому давайте, вышла немножко побыть вам полезной, немножко вам дать любви. Вот, у нас были сегодня расстановки в Москве, вот только приехала, перезашла, звук появился, супер, я очень рада, Аню, что он появился, звук. Давайте ваши вопросы, будем говорить об этом. Знаете, у нас сегодня была расстановка тематическая, мужчина, женщина, и вот что там вышло. Вот что вышло там а, про мужско-женские отношения, что женщина из-за того, что хочет все контролировать, она, ну, помните, да, у нас есть история, мы с партнером на равных, а если я начинаю партнера контролировать, я становлюсь его мамкой. А если я становлюсь мамкой партнеру, он становится маленьким. Можно по Казахстану? Нет, к сожалению, нет. А, вот очень важно понимать, что если вы партнеру становитесь мамкой, он превращается в маленького ребенка. И так про все. Если вы в своей компании, в вашей команде становитесь мамкой и начинаете контролировать, они становятся маленькими маленькими и не могут в бизнесе серьезных результатов добиться, да? То есть контроль, он мало того, что вас держит в серьезном напряжении, вы все время в напряжении, он еще и окружающих людей делает маленькими людьми, тех, которые вы хотите контролировать. А, так, как понять, каким делом заниматься? Смотрите, вот этот вот вопрос миссии и предназначения, он всегда упирается в одну очень важную вещь. Миссия предназначения там, где вы получаете счастье и кайф. Где вы получаете счастье и кайф. Вот я а, вот вышла в эфир, я кайфую от того, что я в эфире, да, и тогда эфир это моя миссия предназначения. Также у вас вы должны только себе честно ответить, что вам нравится делать. Потому что очень часто мы хотим заниматься любимым делом не из того, что нам нравится, а того, что нравится нашим родителям. Это наши родители нам говорили, что надо, 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 надо. А, в миссии предназначения в вашем любимом деле слово надо не существует. Там есть, знаете, какое слово оно называется? Хочу. Я хочу это делать. Мне хочется это делать. Вот там вот есть миссия предназначения. Как вы твой эфир, нуждалась в любви, только поругалась с мужем, он вечно ведет себя как ребенок, я, мамка, ему сил нет уже тянуть это. Так вопрос, вот ваш муж вам а, сыном является, потому что вы ему мамка, прекращайте быть мамкой, чтобы перестать быть мамкой, что надо, пососала, попела, помолчала. Есть способ зарабатывать много, но внутри есть несоответствие меня и больших денег, что делать? Понять, что соответствие тебе больших денег, оно на самом деле есть. И это боишься, большие деньги не ты, а твои родовые программы и кармические истории. Это твои родовые программы, твои бабушки и дедушки, которых раскулачивали, которых убивали за деньги, это они боятся больших денег, а ты можешь не бояться больших денег, уже можно. Сегодня за большие деньги никого не, не убивают. У меня сегодня 16, 6, 16 воскресенье, я голодаю на желание. Супер, Дашенька, поздравляю. У меня есть проект «Я голодаю на желание», мы там раз в неделю голодаем на наше желание. Присоединяйтесь. Как выйти из треугольника? Смотря в какой роли ты являешься. Если ты в треугольнике являешься жертвой, жертва выходит из треугольника в состоянии ответственности берешь ответственность на себя например если у тебя треугольник ты говоришь нахера я это создала зачем я создала себе этот треугольник и когда ты себе четко задаешь этот вопрос зачем ты уже берешь ответственность а ты берешь ответственность и выходишь из треугольников если ты агрессор тогда ты точно должен понимать почему я хочу все контролировать энергия агрессора это энергия контроля агрессор хочет все контролировать зачем потому что он в себе не уверен если ты в роли треугольников спасателя Спасателю очень важно держать свою ценность. И ты тогда говоришь, нахера мне свою ценность? Я и так ценный, что я со своими советами везде лезу и всех спасаю. Мне не нужно ничью любовь заслуживать. Вот базовый треугольник. Любой треугольник можно отнести к треугольнику Картмана. Кто-то из вас тиран, кто-то из вас жертва, кто-то из вас спасатель. Жертве нужна энергия чужая. Жертва это маленькая. Спасателю 
нужна ценность себя, и он завоевывает любовь родителей, и агрессору нужен контроль. Смотришь, на какой роли ты находишься, и говоришь, нахера мне этот контроль, я могу довериться миру. Если ты в жертве, нахера мне чужая энергия, мне нормально самой. Если ты в спасателе, говоришь, мне не нужно больше завоевывать любовь родителей, я больше не хочу никому лезть со своими советами. Пошли все в одно место. Вот так. Привет, если долго стоишь на одном месте и долго нет результата в бизнесе. Если долго стоишь на одном месте и нет результата в бизнесе. Первое, на что ты должна посмотреть или должен. Что у тебя с родителями, да? Нам результаты дают наши родители. Простраиваешь маму и папу и понимаешь, что мама и папа у тебя самые лучшие. Вторая тема. Важны амбициозные цели. Большая амбициозная цель, которая тебе даст мотивацию. Да? И третье, нужна какая-то стрессовая ситуация, где ты должна рвануть. Поэтому прям вот, знаешь, поставь себе прям какую-то конкретную цель и пообещай себе за это подарок. А, общаюсь с парнем, а ложно 5 лет, боюсь, что не серьезный. Хочу, бойся, не бойся, главное, что ты счастливая. На самом деле бывают несерьезные в любом возрасте. Важно понимать, мы на самом деле живем не для того, чтобы выйти замуж и жить долго и счастливо. Мы живем, чтобы быть счастливыми. Если ты счастлива, успокойся уже и расслабься, будь счастливой. Часто конфликтую с мужем из-за моих интересов. Считаю, что сначала семья, потом я. Как уйти от этих конфликтов? Как себя вести? А, в чем твоя выгода, что твой мужчина заставляет тебя быть с ним? Как будто тебе в этом... А, как будто тебе в этом есть какая-то ценность. На самом деле важно понять, что ты такая, какая есть, и твои интересы должны быть для тебя на первом месте. И не нужно конфликтовать. Скажи просто, ну я так выбираю и все. Понимаешь, мы когда конфликтуем с мужем из-за наших интересов, там у нас есть выгода, чтобы он нам доказывал, что я ему нужна. Мы часто занимаемся не интересами, а нам нужно доказать партнеру, что я могу без него, и нам нужно, чтобы нам партнер доказал, что я ему нужна. Задай себе вопрос, в чем твоя выгода, что твой партнер тебе доказывает то, что ты нужна. Это та же самая история с ревностью. Мы заставляем наших партнеров нас ревновать, чтобы мы поверили то, что он нас любит. Не надо, он вас и так любит, и так выбирает. Не нужно заставлять партнера вам предъявлять э, энергию. Эфир зависает, у меня не зависает, мои любимые. Я не знаю, почему. Я не знаю, у меня не зависает, у меня нормально. Дайте еще вопрос. Сколько вам лет? Мне 38 лет. Еще вопросы дайте. Привет, привет. Привет, привет. Дайте вопросы. Есть вопросы еще, мои хорошие? Так, смотрю. Здравствуйте, здравствуйте. Не вижу вопросов. Что, вам больше ничего не интересно? Кайфую с вас. Я с вас кайфую тоже. Смотрите, вы в других людях видите себя. Поэтому, если вы с меня кайфуете, вы из себя точно так же можете кайфовать. Как вы относитесь к йоге? Я к йоге очень хорошо отношусь. Я сама ну, серьезно не занимаюсь, но какие-то асаны иногда делаю по желанию внутреннего моего, моего тела. Я немного более энергична, да? у меня немножко скорость другая, чем в йоге. Я поэтому ну, немножко быстрее движусь. Вот, ну, для меня энергетически другие вещи делают, но йога это очень крутая штука, но я медитирую, я по часу, по полтора в день просто нахожусь в медитации, поэтому так. После практики на сепарации от родителей появились сомнения в своих силах, что делать? У кого губы накачаны? У вас? Вы в других видите себя. Может, они у вас накачаны? После а, практики на сепарации от родителей появились сомнения в своих силах, что делать? Понять, что сепарация – это не значит, что я их теряю. Понять, что в твоих щечках твои родители, в твоих глазках твоих родителей, даже если ты от них уходишь из их дома, если ты даже от родителей уходишь, они все равно остаются в себе, понимаете? Ваши родители остаются в тебе. Если ты даже уедешь жить в другой город, в другую страну, ты повезешь своих родителей с собой. Поэтому важно физически сделать сепарацию, но тотально от них уйти не можешь. Поэтому твоя зарядка, она все равно остается в себе. Как я люблю приводить пример этот, да? Вот, папа, мама, и ты все равно заряжаешься через эту штуку. Поэтому сепарация – это хорошо. Телефон пошел погулять, но он всегда знает, что у него зарядка есть. Понятно? Стоит ли давать деньги по прошайкам? С одной стороны, их жалко, с другой, они сами притянули себе такую судьбу. По-разному я к этому отношусь. Из, из жалости точно не стоит. Да, из жалости, когда вы из жалости даете, вы что? Вы как будто лучше них, да? Когда вы даете из жалости, это неправильно. Важно отдавать из изобилия, из-за того, что у вас уже места нету для этого. Как, знаете, вот а, вещи вы когда отдаете, все виснет, говорят. Когда вещи отдаете, у вас уже места нет в шкафу. Так же и здесь. А, и так же и здесь. Поэтому и нищим также вы отдаете не из-за того, что вам жалко. И вы отдаете свое, потому что вам жалко. Да? Здесь тогда идет ценность, не ценность. А важно отдавать, потому что у вас слишком много и вам некуда складывать. Понимаете, да? Вот, подскажите хорошую диету. Хорошая диета голодовка. 
Самое хорошее диета, и кто хочет голодать, присоединяйтесь к нам. У нас есть чат по голоданию, мы раз в неделю голодаем на свои желания. Это самая лучшая диета. Когда вы начинаете голодать, ваше тело начинает чувствовать, что оно хочет есть, а что он не хочет. Самая лучшая диета, когда тело чувствует и выбирает, что есть, а что не есть. Понимаете, мои хорошие? Как справиться с регулярными манипуляциями, обвинениями мамы? Как не реагировать? Часто не выдерживая, происходит скандал. Внутри сразу все дергается, это ощущение несправедливости. Занять детскую позицию. Смотрите, мама нами манипулирует, потому что она хочет нами управлять. Когда вы в детской позиции, вам пофиг. Вы не слушаете манипуляцию, вы делаете так, как вам нужно. Ваша задача понимать, что вы своей маме не мама, вы своей маме дочка. Когда вы детскую позицию занимаете, мама вас начинает любить и вам все давать. Это первая история. Вторая история, вы должны понять, что вы уже выросли, вы самостоятельны. Иногда, действительно, если мама в травмирующих отношениях, можно важно уйти, уйти. Уйти от родителей, вот э, прям уйти и делать то, что вам хочется. Вы уже взрослые, вы можете слушать маму, но поступать так, как вам хочется. И третье, когда вы взрослые, вам не нужно с мамой общаться часто. Да, вы уже выросли, вы вышли из ее живота. Когда вы сидели у мамы в животе, ваша жизнь тотально зависела от нее. Сейчас вы уже родились и вышли из ее живота, и ваша жизнь, она уже не зависит от вашей мамы. Поэтому выдыхайте, идите, живите свою жизнь. Нахожусь в каком-то ожидании прошлых отношений, ожидании возврата, как отпустить или как понять, хочу ли отпустить. У меня есть подкаст, называется «Как пережить расставание», идите его послушайте. Смотри, важно понять, что твоя задача быть счастливой. И вот просто пойми, ты будешь счастлива, если это все вернется. Мы очень часто хотим в одну и ту же реку войти. Но самое главное, чтобы вы поняли, в одну и ту же реку вы не войдете. Таких же точно отношений уже не будет. Дайте сердечек, кстати. Можете понажимать справа на сердечке. Виснет через 10 секунд. Виснет. Не лайкайте, а то будет виснуть. Я говорю, лайкайте, а кто-то говорит, не лайкайте. Юлечка, можно поподробнее еще рассказать, как перестать все-таки быть мамкой? Чтобы перестать быть мамкой своему партнеру, нужно понять, что он может в любой момент от тебя уйти, и ты можешь в любой момент от него уйти. И ты не в силах ничего отконтролировать и его удержать. Когда я мама, я четко понимаю, что это мой ребенок, и я его контролирую. И он будет делать то, что я хочу. Для того, чтобы перестать быть мамкой, нужно сделать очень серьезный, смелый шаг. Понять, что он будет делать то, что он хочет. И он может всегда от меня уйти, потому что он не мой сын. И довериться этому. Это значит довериться Богу и довериться себе, что с тобой будет все в порядке. Мы контролируем из одной единственной истории. Нам страшно, что он куда-то денется. Юля, а если есть друзья, которые постоянно просят деньги, говорят, что вариантов у них нет, получается, я в роли спасателя, а если отказывают, начинают ныть. Пусть ноют, это их вопросы. Я запрещаю давать деньги кому бы то ни было. Я запрещаю вам давать деньги. Когда вы отдаете свои деньги, вы говорите деньгам. Деньги вы мне не нужны, идите к Васе. И тогда у вас денег потом нету. Я запрещаю вам давать деньги. Деньги давать нельзя. Это первое. Деньги начинают понимать, что они вам не нужны, и они к вам больше не придут. Второе. Когда вы начинаете давать людям деньги, они не могут вырасти. Если вы не дадите деньги, они пойдут работу, найдут, что-то двигаться начнут, действовать. И ваша выгода быть хорошим. Вы деньгами покупаете свою хорошесть. А вы не будьте хорошими, будьте суками, стервами, тварями. И тогда по-другому будет. Есть такая моя любимая песня, она называется «If you wanna be rich, you should be a bitch». Если ты хочешь быть богатой, ты должна быть сукой. И это вот сюда про это относится. И я вас уверяю, если вы не дадите деньги, люди пойдут и что-то заработают, что-то сделают. Очень часто вы ко мне приходите и говорите, Юль, денег на марафон нет, можно я бесплатно его пройду? Я вам говорю, иди поработай у меня и получишь бесплатно марафон в подарок. Вот так вот я делаю. Для того, чтобы человек чего-то в жизни добился, он должен понять, что он должен делать. А когда вы просто так даете человеку деньги, он не движется и не развивается. Понятно? Какая тема разговора? Тема разговора любая, какую вы зададите. Вы задаете сегодня тему разговора, вы сегодня цари. Будьте царями, задавайте тему разговора, я буду вам отвечать. 38, очень хорошо выглядите, потому что я раз в неделю голодаю, потому что я каждый день бегаю, каждый день занимаюсь спортом, не ем после шести, медитирую по часу в день, а занимаюсь любимым делом и очень люблю, ценю себя и люблю, ценю других людей, поэтому я так хорошо выгляжу, в том числе. Почему у мужа бизнес пошел вниз, отношения с родителями же всегда были такие, но после развода все пошло вниз, бывшей жене оставил все и все и ей помогает. Потому что тебе выгодно обвинить какую-то другую женщину в том, что у твоего мужа нифига не складывается. Потому что, может быть, ты не отпускаешь бывшую жену. Первая жена у партнера, важно понимать, в любой системе, человек, который первый пришел в систему, он главный. И он всегда остается в этой системе. Жена, которая была официально первой женой, навсегда его в системе, навсегда его 
родственница, и пока вы будете с ней конкурировать, у вас будет жопа и в отношениях, и в жизни. Важно принимать первую жену. При, важно принимать первую жену в системе вашего мужа. Ваш муж будет рисовать свое дерево жизни, он всегда будет свою первую жену рисовать, и она всегда будет первой женой, ну, бывшей. И когда вы это понимаете и уступаете ее место, вам становится легче. И дети, и когда вы принимаете и уступаете место детям, потому что жена-то ушла, она стала бывшей, а дети от первого брака, они всегда остаются в системе. И ваш муж, выбирая энергию, он в первую очередь будет заниматься собой и своими детьми от первого брака, а потом вами. В базовой системе для меня я главная, потом мой партнер, потом мои дети. Но если у вас уже есть развод за плечами, ребенок от первого брака будет первично. Первично, а потом будет второй муж, понятно? Ну или вторая жена. И вам это важно признать. На какой бы роли вы ни находились, вам это очень важно признавать. Например, ко мне сейчас придет мужчина с ребенком от первого брака. И я должна буду признать по-любому, что его ребенок от первого брака для него первичен. Потому что ребенок от первого брака в его систему пришел первый, понимаете? А если я это не буду признавать, у меня будет жопа и в деньгах, и в отношениях, и во всем остальном. В системе это очень-очень важно. Юлечка, у вас есть подруги? Три самые близкие подруги. Лиля Захарова, Света Николаенко и Света Банникова. Да, есть. Зависает сильно. Как вы питаетесь? Меню на день. Сейчас я питаюсь вегетариански. Я сейчас приехала с очень серьезного очищения у шаманов. И сейчас я питаюсь очень-очень жестко. Мне не хочется сейчас ничего есть. Сейчас даже чай, кофе не пью. Я вот сегодня ела утром фрукты, в обед постный борщ варила, и вечером три яблока съела. Сегодня после шести я уже есть не буду. Но это очень жесткий момент, потому что я позавчера была на очень серьезном очищении. В обычной жизни я питаюсь... Блин, я даже не понимаю уже сейчас, как я питаюсь, но я стараюсь есть белки. Почему рядом с мужчиной я веду себя довольно адекватно, когда без него сценарий драмы? Потому что у тебя счастье соединено с мужчиной. Тебе кажется, что ты счастлива, не можешь быть без мужчины. Разделяй счастье мужчины, и тогда ты начнешь кайфовать от этого. Люди, не лайкайте, виснет же эфир. Очень подвисает. Как сепарироваться от мамы? Принять, что ты... А, сепарация от мамы – это когда ты принимаешь маму. Когда ты понимаешь, что она тебя родила. С одной, с, с одной стороны, вход в маму – это и есть сепарация. Потому что попадаешь в ее живот, и в какой-то момент тебе становится в нем тяжело, и ты выходишь из него. Принятие того, что ты маленькая, она большая. Принятие того, что ты ей не мама. Принятие того что мама тебе дала твою э, жизнь. Принятие того, что маме нормально быть медленной, потому что у нее скоростя другие, да? Наши родители на других скоростях едут. Вот это все сепарация от мамы. Принятие того, что мама дала тебе всю себя и всю свою любовь. Можно вопрос личный? С вами очень недавно. У вас голос всегда был такой интересный? Да, у меня голос, э, я люблю этот анекдот рассказывать. Когда я в пять лет рассказывала Дед Морозу стихотворение про про Новый год, он такой повернулся и говорит, ничего себе, юная Фаина Раневская растет. У меня с пяти лет такой голос, да. В пять лет я уже так разговаривала. Здравствуйте, меня зовут Юля. В лесу родилась елочка. Ну, приблизительно так, так рассказывает моя мама. Что делать, если очень сильно разочаровался в женщинах, но при этом хочется семью? Антон, с мамой работает. Ты не в женщинах разочаровался, а в маме. Все претензии к женщинам, это у вас, вот мужчины, я вам так скажу, все ваши претензии к женщинам, они в базе претензий к, мамы, к маме. Когда мужчина агрессирует на женщину, когда мужчина недоволен своей женой, он на самом деле недоволен мамой. Антон, в маму смотреть. Мама, Антон, мама. Как начать кайфовать от себя? С чего начать? При этом, Антон, я тебе так скажу, ты же во мне видишь какие-то хорошие части. Я вот судя по тому, когда ты ко мне в эфире приходишь, ты ко мне проявляешь любовь. И важно это видеть, важно видеть в женщинах, крутые вещи. Важно видеть в себе и, и добрую, счастливую, любящую мать. Какая тема эфира? Тема эфира вы задаете. Голодаешь, и вес не возвращается. Здравствуйте, что делать, если зачаровался в женщинах, а хочется семьи? Почему вы один тот же вопрос задаете? Маму простраивать. Что делать, если на пути появляется сопротивление? Работать с этим сопротивлением. Работать со страхом. Весь страх – это возможность к росту и к развитию. Так, люди, я пропускаю тут. От лайков уже давно эфиры не виснут. Когда 5-7 тысяч людей смотрят лайками, например, и не зависает ничего. Скорее всего, интернет глючит все-таки. Да, может быть. Как справляться с паническими атаками? Дыхание. Я есть. Смотрите, когда у вас панические атаки, вы теряете себя. Вам кажется, что вы умираете. Любая паническая атака, это как будто вам кажется, что вы умерли. Как только началась практическая паническая атака, я есть, я живу. Вдох – это жизнь, выдох. Вдох – 
выдох, вдох, выдох. Любая паническая атака, вам нужен вдох и выдох. Понятно? Расскажите про свой рацион. Слушайте, что вы ко мне писали с моим питанием? У меня раз в неделю голодайте, питайтесь правильно, приходите на марафон тела клета. Мы там учим правильно питаться. Я, бывают у меня периоды, я пытаюсь мясом, питаюсь. Ну, давайте так, базово, я вообще не пью алкоголь, категорически не пью алкоголь, никогда, ни при каких обстоятельствах я не пью алкоголь, я не курю сигареты. Я бывает по-разному питаюсь, бывает не ем налочку, бывает не ем глютен, бывает не ем мясо, бывает не пью кофе. Сейчас, вот сейчас, в данный период, я вообще не ем ничего вредного, ну, вредного, опять же, в кавычках. Сейчас, в данный момент, я питаюсь только вегетарианской едой, только вегетарианской, все. Вот, а где послушать ваши подкасты? Мои подкасты бесплатные, их можно послушать в приложении подкасты. А, пожалуйста, напишите мне в директ, я вам вышлю. Бесплатные приложения подкасты, я вам вышлю. Почему отец не общается с сыном? Мы в разводе. Потому что тебе выгодно строить себя жертву. Вы специально выгоняете своих бывших мужей, притягиваете к себе эту историю, чтобы быть матерью-героиней. Понимаете? Вы специально это делаете. И мужчина тогда не может с вами общаться. Вы поймите, все, что вы создаете в своей жизни... Все, что вы создаете в своей жизни, это вы создаете. И вам часто выгодно сказать, что у вас бывший муж козел для того, чтобы быть матерью-героиней. У вас есть канал на ютубе? Есть, но он не очень развит, но вообще есть. Привет, Юля, как часто в неделю занимаешься сексом? Я имею в виду в твоем молодом возрасте. Икрам, спасибо за вопрос. Сейчас у меня период, когда я не занимаюсь сексом вообще. Потому что я не могу найти партнера, с которым я хочу заниматься сексом. Потому что для меня секс это что-то большее. Это не только про удовлетворение и слив энергии. Потому что каждый раз, когда я кончаю, я отдаю партнеру энергию. Каждый раз, когда партнер кончает меня, он отдает мне энергию. И мало того, что он отдает мне энергию, этот партнер, он мне отдает еще все свои родовые программы. Вместе со спермой мы получаем себя еще все истории. Его маму, его родственников, все эти родовые травмы и программы. Поэтому я очень тщательно подхожу к выбору партнера, с которым я буду заниматься сексом, и даже целоваться, потому что в слюне даже есть программы партнера, понимаете? И ты получаешь эти программы, потом у тебя целые истории, поэтому я вам всегда говорю, очень аккуратно относитесь к сексу. Мужчина, отдавая сперму, отдает свою силу и энергию женщины. Женщина, получая в себя эту сперму, получает все эти программы, поэтому это очень важно выбирать качественных, ну, опять же, качественных, кавычках, партнеров, потому что вы, бывает, позанимаетесь сексом, а потом понять не может, что с вами происходит, а вы, вы забрали кучу программ. Поэтому я сексом не занималась достаточно давно, потому что выбираю, ну, пока партнера не нахожу. Так вот у меня пока. И поднимаю сексуальную энергию до уровня творчества. Зато я рождаю огромное количество проектов. А вот. Если бывший муж не принимает неприязнь, злость свою бывшую жену меня, хоть и независим уже 6 лет. А, девочки мои, когда у вас с бывшим мужем конфликт, это про вас в том числе. Вам важно здесь увидеть, что это ваша какая-то история, значит, вы тоже его не принимаете. Здесь важно работать над этим, потому что это все отражается на детях. Дети, которые после развода, все на них отражается. Ваша задача – простроить любовь, понимание, благодарность. Любовь и благодарность к бывшему мужу и жене. И важно, вам важно с собой работать, а не с ним. Я сегодня на эфире спрашивала, как маму вовлечь в тренинг. Вы ответили, что никак, но она живет жертвой. Ей всего 67 лет, и ей бы жить. Пускай живет, это ее энергия мира. Смотрите, ваша мама смотрела черно-белые фильмы, ей по-другому нельзя. Не нужно пытаться маму изменить. Она такая, какая есть. Она по-другому не может. Она такая, какая есть. Оставьте своих родителей в покое. Вы им не матеря. И вы не бог менять ваших родителей. Ваши родители живут в тех условиях, каких есть. Оставьте их в покое. Она себя разрушает. Это не ваше дело. Это не ваше дело. С собой займись. Вы себя сами разрушаете. У вашей мамы есть мама. У вашей мамы есть Бог. Они о них позаботятся. Юлечка, как перестать быть удобной и хорошей для всех? Как понять, что хочешь, хочешь внутреннего ребенка познакомиться с ней? Благодарю. Для того, чтобы познакомиться со своим внутренним ребенком, нужно понять. Твою внутреннюю девочку так все, все во время, все времена имели. Все ее заставляли что-то делать. Родители, воспитатели, мужики. И ты сейчас выросла, и ты сейчас взрослая, и ты можешь сказать, алло, не трогать мою маленькую девочку. И чтобы перестать быть для всех удобной, понять, что тебе нужно быть удобной для одного единственного человека, для своей маленькой девочки. И сказать, с сегодняшнего дня, суки, я никому ее не дам в обиду. С сегодняшнего дня я буду выбирать ее, и больше никто не посмеет ее обидеть. И тогда твоя маленькая девочка должна для тебя стать номером один в твоей жизни. И ты тогда делаешь все, чтобы ей было хорошо. И тогда ты перестаешь быть удобной для всех, потому что у тебя появляется внутри, в сердце самый важный для тебя человек, твоя детская часть. И ты говоришь, 
я буду выбирать ее. И ты делаешь все для нее. Если она хочет клубники, а у тебя в доме всего три клубнички, ты не отдаешь ее детям, родителям, мужьям. Ты говоришь, моя маленькая девочка ее съест. И так во всем ты все выбираешь для нее, понятно? Во сколько спать ложитесь? В 11, в 10, бывает раньше. Вы по Хеллингеру делаете разноки? По всему. Я училась у Берта Хеллингера лично много лет. Я училась у Ричарда Бартлита лично много лет. Я делаю расстановки по всем, кому угодно. У меня расстановки во всех временах и пространствах. Хотите посмотреть, как я делаю расстановки? Пожалуйста, напишите мне в директ, я вам дам ссылку на свой чат. Расстановочный вы можете посмотреть. Пожалуйста, пройдите по отзывам, фидбэк Юли Хадарцева. Посмотрите, какие расстановки делаю я. Мои расстановки на 360 градусов везде. Понятно? Поэтому я делаю, я делаю расстановки и по Хеллингеру в том числе. И краб. Юля, можно ли найти девушку красивую изнутри, внешне реально ли это? Да. Тебе нужно увидеть, что такая внутренняя женщина есть в тебе. Да. Как работать с ленью? Чтобы с ленью работать, нужно поставить цель. Лень – это не желание жить. Нужно захотеть жить и поставить цель. Орши. Орши. Если не люблю мужа, как полюбить снова? Слушайте, я не могу вам сказать, что значит не любите мужа. Вы не можете его не любить, первое. Там, видимо, много очень обид, очень много травм, которые вы испытываете к мужу. Переработать все травмы и обиды, вы точно его полюбите. Потому что даже бывших мужей мы любим. Любовь – это просто свет. А если у вас с мужем есть дети, там однозначно есть любовь, потому что ребенок – это доказательство тому, что есть любовь. Почему? Потому что ребенок – это душа Бога, а душа Бога – это и есть э, любовь. После развода прошло 12 лет, серьезных отношений больше не было. Кажется, что нет мужчин хороших, хочу замуж, что делать? Первое, фамилия мужа сменена. Вы все должны взять фамилию свою собственную, своего отца. Второе, разрешить себе новые отношения. Третье, пережить расставание с мужем тотально. Вам мой нужен подкаст «Как пережить расставание». Все дети слушайте подкасты. Как пережить расставание? После развода так. А можешь, можешь прокричать? Да могу! Так пойдет. Отец алкаш. Что хочет замуж? Мне хочется замуж. Это тоже связано. Как правильно это проработать? Твой папа пил для того, чтобы ты никогда в жизни не пила. И для того, чтобы ты никогда в жизни не выбрал, не выбрал мужа алкаша. Он это делал для тебя в том числе. Поблагодаря отца за то, что он показал тебе, как не надо. С любовью и благодарностью к нему. И позволь себе выбрать мужчину, который не будет пить. Ты пробка, я пробка, да. А ты попка. А что по-твоему вредно? По-моему, ничего не вредно. Вредно не быть счастливым. Муж перестал себе покупать что-либо, потому что страх остаться без денег. Что делать? Ничего не делать. Твой муж не твой сын. Хватит его воспитывать. Таня, Таня, твой муж не твой сын, оставь мужа в покое, займись собой. Когда вы начинаете заниматься собой, мужья начинают расти и зарабатывать много денег. Когда ты хочешь заботиться о своем муже, ты включаешь мамку. А когда ты включаешь на мужа мамку, он становится маленьким ребенком. А маленький ребенок ни хера не зарабатывает. Детям на мороженка и на конфетки. Или так изменилось в лучшую сторону. Чего это? Благодарю. А раньше я была не очень, да? Юль, почему я очень влюбчивый, очень много женского внимания? Что же, это же я ненормально? Ну, честно, Сереж, нормально. Кайфуй от этого, только не обязательно жениться. Пока покайфуй, поиграй в это. Ну, то есть, есть ощущение, что есть история, где ты недополучил внимания женского. Поиграй в это, хватит за себя за это ругать. Сереж, мы с тобой это уже обсуждали. Просто покайфуй от этого, побудь в этом. Просто главное, чтобы ты понимал, что в сексе ты отдаешь свои силы. Понимаешь? Как часто хочешь обследовать организм? Никогда. Я не, я не хожу к докторам вообще. У меня нет докторов, к которым я хожу. Я все лечу с помощью расстановок. Да, на бесплатный подкаст можно. Ссылку напиши мне в директ, я вышлю. Юля, первая любовь была безответная, потому я в этом зависла. Позже ситуация повторилась. Выбрала мужчину, который относился как к другу. Есть общее дело. Постоянно есть мысли о, о нем. Заколебала. В чем выгода любить недоступного мужчины? Ты как будто Бога любишь. Бога вы, вынес мужика и все. Мы любим недоступных мужиков, потому что они нам боль типа не причинят. Успокойтесь. Юля, как мужчине быть, если нет нормальных, нет девушек? А, я уже говорила об этом. Поработай со своей мамой. Икрам, вопрос к маме. Если ты считаешь, что нет ненормальных женщин, ты считаешь, что твоя мама ненормальная женщина. Вопрос к маме. Вопрос к маме. Юля, поговори про секс. У меня есть марафон про секс, который стартует. Маш, когда стартует марафон про секс? Приходите, я там 9-6 дней говорю про секс. 
Приходите, очень глубокие темы поднимаю в сексе, потому что я в сексе работаю не про техники, технологии. Я там вам особо не рассказываю, как сосать. Я, конечно, расскажу, где уздечка у мужчины и прочие вещи, но я в базе своей говорю про психологические, родовые, кармические истории, которые связаны с сексом. Приходите, пожалуйста. Кто сегодня до конца дня захочет на секс прийти в марафон, вам 20% скидка. Кто сегодня оплатить марафон по сексу захочет, 20% скидка. Как благодарить бывшую жену, принять ее и детей? У меня ревность именно к дочке. Хочешь, скажу почему? Тань, ты ревнуешь своего мужа к своей дочке, потому что ты ищешь своего мужа, своего отца. И, тебя, и ты ревнуешь, что он своего ребенка любит, чем твой отец больше любил тебя. Слышь меня? Ты ревнуешь на самом деле своего мужа к своей дочке, потому что ты хочешь, чтобы тебя твой папа любил так же, как он любит свою дочь. Поэтому прими пора своего отца и пойми, что твой папа тебя очень любит. И тебя очень отпустит. Если мать сказала, проклинаю тебя дочку, они не общаются, что делать? Ничего не делать. Мать не может дочку проклянуть. Это невозможно. Невозможно проклянуть свое собственное дитя, потому что твой ребенок это и есть ты. Может быть, просто дочка ее уже достала нравоучениями. Юль, а нравоучение, нравоучение это когда ты включаешь мамку своей матери. Юлечка, вчера меня за рулем сзади толкнул пьяный водитель. Это о чем? Что-то у тебя какая-то история проявляется из рода или из кармы. Какой-то мужчина, как будто... Это, это про принять пьющих мужчин. Прими пьющих мужчин, и с этим все в порядке. Здравствуйте, почему может быть плохая память? У меня плохая память тоже. Потому что, э, э, ну, смотрите, что у нас сейчас происходит. У нас очень серьезные, быстрые программы, очень быстрые техники. Нам иногда тяжело их выдерживать. С этим все нормально. Как может программа мужчины повлиять на партнершу? Напрямую, потому что мандаринки не спят с апельсинками. Если твой партнер мандаринка, и у него такие программы, то, скорее всего, у тебя такие же партнер, э, программы. Мы с партнерами встречаемся для общего роста. Поэтому берешь его программу и работаешь с собой. Благодарю за ответ про маму и тренинг. Благодарю, пожалуйста. Что значит изобилие внутри? Когда у тебя все есть, когда тебе не нужно чего-то дополнительного. Когда ты смотришь на резиночку и говоришь, блин, какая у меня красивая резиночка вообще. И ты в этом уже чувствуешь изобилие. Когда ты берешь наушники и говоришь, блин, какие у меня классные наушники, в этом изобилие внутри. Когда твое изобилие не внешнее. Когда ты изобилие чувствуешь не от того, что у тебя будет потом, а когда ты понимаешь, блин, у меня такая классная квартира, у меня такое крутое кресло, в котором я сижу. Вот в этом внутреннее изобилие. Это благодарность за то, что ты уже есть. И чувствуя себя богатым в той части, которые ты уже есть бывший уже 13 лет раз в полгода пишет и пишет это уже прям привычка пытаемся общаться по-человечески так нам наоборот бомбуем приятно потом все по новой ну прикольно тебе иметь такие отношения а, прикольно иметь такие отношения в чем твоя выгода иметь такие отношения это когда на пол шишечки отношения нет отношения есть вы не замужем дети есть да я была один с половиной лет в браке ну, в отношениях, из них 9 в браке, у меня ребенку 8,5 лет. Я развелась официально по документам в феврале этого года. Макару 8,5 лет. У Макара есть свой аккаунт, он будет рад, если вы зайдете, его полайкаете. Да, и у меня очень хорошие отношения с бывшим мужем. Я его очень люблю и благодарю за все, что было. Здравствуйте, мадемуазель, здравствуйте, здравствуйте. Как принять маму своего парня, отторжение? Возникло просто сразу от первой же встречи. Смотри. У нас есть три роли. Роль жены, роль матери и роль э, ребенка. Я не принимаю мать партнера, когда я пытаюсь быть ему сама матерью. Если у вас конкуренция со свекровью, пожалуйста, вы ему хотите быть матерью. У меня есть подкаст «Свекровь». Идите послушайте подкаст про свекровь. Это очень важный подкаст. Послушайте подкаст про свекровь, он очень важный. Когда вы теряете свою роль в отношениях, когда вы в отношениях жены, его мать к вам попасть не может, потому что у вас роль жены, и вы туда попасть не можете. Оставьте роль матери его матери, перестаньте его контролировать. И раньше был огонь, сейчас расцвела, благодарю. А женщина что отдает в сексе? Энергию тоже отдает женщина в сексе, и принятие партнера таким, какой он есть. Любовь и переработку его травм. Женщина, мы так устроены генетически, что мы можем взять все, переработать, избавиться от ненужного и оставить только лучшее. И когда мужчина выбирает женщину, он выбирает ее по тому состоянию, насколько она может справиться. Сколько она сильная, может взять все, 
переработать оставит только лучше. И она действительно берет все его родовые, в том числе программы, перерабатывает, оставляет только лучше. И в момент, когда женщина получает оргазм, почему женщине очень важно кончать, и мужчина очень хочет, чтобы она кончала? Потому что она в этот момент очищает не только себя, но и его. Она чистит их обоих, понимаете? И весь его род. Понимаете? И вот это очень важно. Тогда мужчина очень хочет, чтобы женщина получала орган, поэтому вам очень важно кончать. Но мы чистимся еще через очистительные процедуры, через месячные, через оргазмы, через... Ну, все мы еще чистимся. Ну, оргазмы в том числе. Тебе сколько лет, Юля? Мне 38. Сколько комментов отправила, ни на один вы не ответили. Хотя бы привет передайте Фатиме. Фатим, привет. Я не увидела просто твои комментарии. Давай еще. 19 августа стартует марафон про секс. Всех вас на нем жду. Сегодня до конца дня, если вы приобретете, вам 20% скидка. Напишите в директ, вам дадут скидку. Промокод сделайте. Девочки, сделайте промокод на секс, если сегодня оплатят. Что делать человек, который быстро кончается? Кончает или кончается? Еще раз задаю вопрос. Разошлись с мужем. Официально еще нет, но сейчас пишет каждый день. Хочет вернуть обратно все. Иногда начинаю сомневаться. Ну, сомневаешься? Не разводись. Я против разводов. Лучше не разводиться. Если вы думаете разводиться, либо не разводиться, не разводиться. Это как с едой. Если вы думаете, есть или не есть, лучше не есть. Так и с разводом. Если вы думаете, разводиться или не разводиться, лучше не разводиться. Юль, как убрать лишнюю жидкость в организме? Год, как стала задерживаться вода. Пить не менее трех литров воды в день. А тогда перестанет задерживаться. А, голодать раз в неделю. Ну и перестать пить молоко. Дочка достала нравоучениями. Стань для нее мама, и она не будет тебя доставать. А, дочка достала нравоучениями. А, вопрос, в чем твоя выгода? У тебя нет контакта с мамой, зачем ты маму ставишь на, дочку ставишь на роль мамы? Прекращай. Как мужчине воздерживаться? Полезно ли это? Если нет, то как удовлетворяться? Мужчине очень полезно воздерживаться. Мужчина свою сперму может генерить в деньги. Чем... А, Мужчина свою сперму генерит в деньги. Читайте Наполеона Хила 10 главу. Трансмутация сексуальной энергии. Поднимайте энергию. Мужик, мужчине не надо кончать каждый день. Пожалуйста, прекратите мастурбировать. Лучше поднимайте эту энергию и переводите ее в бабки. Как проработать папу? У меня обида, что умер, когда мне было 13. Как вспоминаю, я все время плачу. Пойми, что он не умер, он всегда в тебе. Пойми, что твой папа в тебе. Домашнее задание. Сегодня назначаешь подушку папой и всю ночь с ним спишь. Подушку прям берешь под правое плечо, кладешь и спишь с папой. Папа твой никогда тебя не бросал, не предавал. Он всегда в тебе, в твоих глазах, в твоей улыбке, в каждом твоем пальчике. Юля, а если руку правую сломала, это почему? Давание, давание. В данном случае давание. Не хочешь отдавать что-то. Как проработать страх потери? Потерять все. Чтобы проработать, страх... Чтобы проработать любой страх, надо это сделать. Понимаете, боитесь заявить о себе, заявите, боитесь потерять, потеряйте, боитесь, не знаю, прыгнуть, прыгните. Любой страх прорабатывается через идти, идти в этот страх. Общаюсь с женатиком, у нас разные взгляды на эти отношения. Мне хочется больше внимания, нежности после нашего интима, более недовольна, чем рада. Как быть? Понять, что ты женатика для чего выбираешь, потому что боишься создать здоровые, счастливые, гармоничные отношения. Понять, что ты женатика для чего выбираешь, для того, чтобы поконкурировать с его женой и выиграть его. Понять, что ты женатика для чего выбираешь, для того, чтобы потешить свое самолюбие. Вот и все. Если мама токсична, как с ней быть? Не общаться с одной стороны, с другой стороны, ведь себя как ребенок. Мама может быть токсична, когда она с тобой спорит. Если она с тобой спорит, значит, ты хочешь быть ее мамой. Моя бабушка прокляла мою маму, беременную мною. Мама все окей, у меня не очень. Не может никакая бабушка проклянуть никакую маму. Не бывает проклятия от матери к дочери. Это невозможно. Нахера ты себе придумала, Аня, 007, нахера ты себе придумала отмазку, что твоя бабушка виновата в твоей жопе в жизни? Вы знаете, за свою жопу в жизни только вы отвечаете. Знаете почему? Потому что изначально, когда вы приходите в жизнь, вы сами выбираете себе бабушку, сами выбираете маму. Душа ребенка сама выбирает, куда прийти. Ты сама выбрала себе такую бабушку. Поэтому успокойся, возьми ответственность и живи счастливую жизнь. И хватит отменять, обвинять всех вокруг. Никто тебе не виноват. Сама придумала, сама обиделась, сама еще кого-то обвиняешь. Вы сами выбрали себе маму с папой. Успокойтесь. Юлечка, милая, благодарю. Я безмерно благодарю вас. Прошла на работу и лежит конверт с суммой от руководителя. Ура! Три дня, три тренинга работают. Приходите, люблю вас. Понимаю много проблем в личной жизни у трех девочек, ее дочерей. Это вопрос я не поняла. Смирнова 85, задай по новому вопросу. Юля, можно с тобой пообщаться минут 10? Нет. Можно на индивидуальные расстановки с тобой пообщаться? Ну или где-то в эфире вот здесь пообщайся. Личные контакты я не даю, прости. Когда повтор марафона тела к лету? Маш, когда марафон повторяется тело к лету? 
Что такое симарон? Симарон – это один из методов волшебства. Расновка тоже один из методов волшебства. Почему может быть плохая память? Да неплохая она у тебя, что ты прицепилась, у тебя отличная память, хватит себя критиковать, хватит себе искать жопу, люди, у вас все в порядке. Правую... У меня тоже плохая память, я вообще, вот кто ко мне на распуске ходит, я вообще все забываю, у меня все в порядке. С мужем живем 12 лет, а оргазм получает он один, и что делать? Знаешь почему? Потому что ты идешь свой оргазм из надо, прекратите из надо, поэтому у вас с мужем отношения не очень. Потому что вы идете в секс, потому что надо, марафон про секс тебе в помощь. Когда мы идем в отношения из надо, вы подставляете свое тело. Не надо из надо. Каждый раз, когда вы идете в секс, потому что надо, вы даете себя в насилие, понимаете? А если вы все время даете себя в насилие, в какой-то момент тело закрывается и говорит, нахер, я больше этого не хочу. Вот и все. И вам важно перестать это делать, люди. Ну вы что? Прекратите идти в секс из надо. Вы должны в секс идти из хочу. Я вас всех жду на марафоне про секс. Он в августе, правда, еще не скоро. Но сегодня вы можете на него получить скидку 20%. Правую щиколотку травмирована, трещина. Правая сторона и нога – это папа и, и мужской род. С мужем живем уже 12 лет. Ага. Если я ни разу не получала оргазм, со мной что-то не так, да, с тобой что-то не так. Если я ни разу не получала оргазм, первое, ты не веришь, что твои мама с папой друг друга очень хотели и кончили в момент, когда занимались сексом. Ты, ты плод маминого с папиным оргазмом. Если ты это примешь, у тебя появится, у тебя внутри простроен оргазм. Потому что если твой папа не кончил маму, тебя бы не было. Поэтому первое, что ты должна принять, что ты плод оргазма, и ты можешь кончать. Второе, что ты должна понять, у нас а, тебе больше не нужно удовлетворять мужчину. Тебе важно любить, ценить и уважать себя. Поэтому ты раздвигаешь ноги и кайфуешь, и говоришь своему партнеру, можешь левее, можешь правее, мне здесь хочется. Тебе важно в сексе выбирать себя. И твой партнер очень хочет, чтобы ты кончил. Поверьте, мужчины в секс идут ради оргазма женщины. А нам вечно стыдно, неудобно, нам кажется грязно и прочее. Люди мои, сегодня очень много вопросов про секс. Пожалуйста, марафон про секс вам в помощь. Мы очень много с этим работаем. Женщине важно понимать, что она идет в секс ради оргазма. И мужчина туда тоже идет ради женского оргазма, потому что, я вам уже говорила, он очищает себя, в том числе, через женские оргазмы. Мужчина хочет, чтобы женщина кончала. <coughs> ну, чтобы ты кончала, ты четко должна понять, тебе нужно расслабиться и захотеть своего оргазма, и довериться своему мужчину. Понятно? Про яйца отвечать не буду, простите. Так, люди мои, все, я заканчиваю эфир. Сейчас еще на парочку вопросов отвечу. Мой муж проводит со своей сестрой по отцу больше времени, чем со мной с детьми. У нас происходят ссоры, потому что я не понимаю. Тебе, твой муж, не ты, не твой партнер, тебе ничего не должны. Твой муж может проводить время, где ты хочешь, и ты можешь проводить время, где ты хочешь. Оставь его в покое, он не должен быть созависим от вас. Он не ваш папа. Еще раз, ваш партнер, он не ваш папа, не ваша мама, не ваша сестра или брат. Оставьте их в покое. Здесь есть тема, где ты не можешь... Принять в том числе своих братьев и сестер, нерожденных может быть. Скорее всего, у тебя есть нерожденные братья и сестры, ты хочешь их под поддержать, понимаешь? Поэтому так и происходит. А про папа, пана, можно спросить? Про пана. Рассчитывать и зарабатывать деньги только на себя или надеяться на помощь мужчин. Только на себя, кайфовать от самой себя. Где найти информацию про марафон? На моем сайте есть информация про марафон. Сейчас пройдете в мой директ. Посмотрите на сайте про информацию про марафон. Так, смотрите, любые вопросы. Смотрите, вопрос по... по Голодовки в директ, это бесплатно мы голодаем. По планке, бесплатно мы стоим в планке 7 утра. По каналу «Мама, папа», где вам «Мама, папа» пишут письма, в директ все, спросите меня, я вам все отправлю. По расстановочному каналу, в директ все, это все бесплатно. По подкастам, в директ, я вам все отправлю. Про марафоны, <coughs> тоже в директ, спросите, я вам вышлю информацию, но это все есть на сайте. Все проблемы с костями, это основы нет, это рот, рот. Перелом крестца. Вы красотка, спасибо тебе. Хочу попасть на расстановки индивидуально. Приходите, всех жду. <coughs> Сегодня уже начались расстановки в Москве. Следующие выходные, следующую субботу расстановки в Москве. Я всех жду. Все, была рада повидаться. Надеюсь, вдохновила вас что-то делать. Я иду бегать. Пошлите со мной. Пошлите бегать со мной. Пойдемте. Все, люблю.